ఈ ప్రత్యేక సమయంలో ప్రభు వారు సంతోషస్వరం అనే విషయాన్ని గురించి మాట్లాడమని చెప్పారు సంతోషస్వరం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే అందరం వినాలని ఆశపడతాం కదా జీవితంలో ఎవరైనా మనల్ని చాలా సంతోషంగా పిలిస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం అదేవిధంగా ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సంతోషం ఉంటే హృదయం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది చాలా యాక్టివ్గా అవుతాం మన మనుషులం కనుక ఎక్కడైతే బాధ ఉండదో వేదన ఉండదో కన్నీరు ఉండదో ఆ ప్రాంతంలో మన అందరం జీవించాలని అలాంటి బ్రతుకు కావాలని మనం ఆశపడతాం కనుక ప్రభువారు ఈరోజు ఇరిమియ ముప్పై మూడు పదకొండు ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సంతోష స్వరము ఆనంద శబ్దమును పెండ్లి కుమారి స్వరము పెండ్లి కుమార్తె స్వరమును ఎహోవా మంచివాడు ఆయన కృప నిరంతరము ఉండును సైన్యముల కధిపతి ఎహోవాను స్థుతించుడి అను పలుకు వారి స్వరము మనకు వినబడును దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఈ దినాల్లో మనందరి జీవితాల్లో కూడా ప్రభువారు మన కన్నీరు తుడిచి ఆనంద స్వరాన్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నారు మన ఛానల్ పేరే లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ ప్రభువారి స్వరం కనుక ఈరోజు గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ హీస్ ఎ హ్యాపీ వాయిస్ ఎ రిజాయిస్ఫుల్ వాయిస్ టు అస్ సో ఆ సంతోష స్వరంలో పెండ్లి కుమారుడిగా నిన్ను పెండ్లి కుమార్తెగా నన్ను మనందరి జీవితాల్లో ప్రభు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆశీర్వాదం ఇచ్చి ఎహోవా మంచివాడు ఆయన కృప నిరంతరము ఉండును అంటూ సైన్యములు కధిపతి ఎహోవాను స్థుతించుడి అనే పలుకు వారి స్వరము మనకు వినబడును ఎందుకు ఈ మాట ఇర్మియా ప్రవచిస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే కనుక ఎహోవా స్వరము అనగా ప్రభువు స్వరము విన్నప్పుడు మనందరికీ కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి చాలా స్వరాలు వినబడుతూ ఉంటాయి అపవాది స్వరం వినబడుతుంది శత్రువుని స్వరం వినబడుతుంది మనం అంటే గిట్టని వాళ్ళ స్వరం వినబడుతూ ఉంటుంది కానీ దేవుడు ఈరోజు నీతో నాతో ఏం చెప్తా అంటే ఓ నా కుమార్డ నా కుమార్తె మీరు ఇక నుంచి ఆనంద స్వరాన్ని సంతోషమైన శబ్దాన్ని వింటారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు కనుక అవి ఆ యొక్క ప్రవక్తని ఇర్మియ ప్రభు వారి స్వరము ఇలా ఎందుకు చెప్తుంది అనేది విషయాన్ని ఆయన అక్కడ ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే అక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనందరికీ తెలుసు ఇర్మియ అంటే విలాప ప్రవక్త ఆయన ఎక్కడ చూసినా నాశనము హత్య కరువు కటకాలు వస్తున్నాయని చెప్పాల్సిన పరిస్థితే కనబడింది ఆయన వచ్చిన రాజులందరూ కూడా బందీశాలలో కానీ మరి బురద ఉన్న బందీశాలలో కానీ ఆయన దించి ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పెట్టినట్టుగా మనం గమనిస్తాం కనుక ఎరుసలేం ప్రజలు వారు ఎందుకు ఈ స్వరాన్ని వినాలని ప్రభు వారు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే వాళ్ళు ఎలాంటివగా ఉన్నారంటే దేవుని స్వరం అంటే వినము మేము ఆయన స్వరం విను మేము మాయనే నమ్ముకున్నాము మాకు మాయే శరణ్యము అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళుగా కనబడుతూ ఉన్నారు పైగా ఏమంటారంటే ఎరుసలేం ప్రజలు నీ ధర్మశాస్త్రమును అనుసరింపక తిరగబడిన వారి వారికి వారి యొక్క మీదకి ఖడ్గము క్షామము తెగులు వస్తాయని చెప్పి ప్రతి నిమిషము వారికి ఇర్మియ హెచ్చరించాల్సి వచ్చింది దేవుని స్వరాన్ని వినిపించాల్సి వచ్చింది కనుక ఈ పట్టణము మరి దోపిడీ చేయబడ్డానికి అప్పగించబడుతూ ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఇర్మియాకి దేవుని స్వరం వచ్చే ఉంటుందంటే అనాతోతులో ఉన్నటువంటి భూమిని కొను అన్నాడు ఇదేంటి ఒక పక్కనేమో కల్దీలు వచ్చి దండయాత్ర చేయబోతున్నారు కరువు వస్తుంది కడ్గం వస్తుంది అంటున్నాం ఒక ప్రక్క మరొక ప్రక్క ఏమో ఆ విక్రయ క్రయపత్రం ఇచ్చి ఆ భూమిని నువ్వు కొనుక్కోమని చెప్తున్నావు ఇది ఎలా సాధ్యం ప్రభా ఇది ఎలా జరుగుతుంది నేను నమ్మాలా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను భూమి కొనుక్కుంటే నా దగ్గర ఉన్న డబ్బే కొంచెం నేను ఎలా కొనుక్కోగలను అని ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ప్రభు స్వరము ఇర్మియాకు ప్రత్యక్షమే ఇలాగ సెలవిచ్చాడు ఏమంటే మనం చాలాసార్లు మనకున్న పరిస్థితులను చూచి చాలా వేదన చెందుతూ ఉంటాం చాలా జాలి అంటే ఇది జరుగుతుందా ఇది నా జీవితంలో నాకు ఒక హోప్ అనేది ఉందా నాకున్న పరిస్థితులను బట్టి నేను ఎలా జీవించాలి ఈ వేదన చాలామందిని బాధపడుతూ ఉంది దినాల్లో నేను చూస్తున్నాను కుటుంబాలు ఉంటున్నాయి సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉంటున్నారు బట్ దే బికమ్ వెరీ ఐసోలేటెడ్ వారు హృదయంలో వారి మనస్సుల్లో వారు 
ఏకాకిలాగా జీవించాల్సి వస్తుంది ఎవరిని నమ్మలేని స్థితి ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ మోసం జరుగుతుందనే భయం ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నే అవతల వాడు తీసుకుంటాడేమని అభద్రత భావం ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఎరుషలేం కూడా అలాగే ఉంది ఎందుకంటే కల్దీల యొక్క శత్రువుల దారి జరగబోతూ ఉంది ఆ చెరలోనికి మీరు వెళ్తారు అని దేవుని స్వరం వినబడుతూ ఉన్నప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక భూమిని కొనాలి అంటే ఒక ప్రవక్త అయిన ఆయన దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటుంది కనుక ఇది ఎలా సాధ్యమో అనగానే ప్రభు వారి కోపం వచ్చింది ఆయన స్వరం ఏం చెప్తూ ఉందంటే నేను ఎవరు అనుకుంటున్నావు నేను యహోవాన్ సర్వ శరీరులకు దేవుడు అయినటువంటి యహోవాన్ నేనే నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉండునా ఇది మన జీవితంలో ఈ వచనాన్ని మనం కంటలు పెట్టుకోవాలండి ఎలాంటి నిరుత్సాహ పరిస్థితులు వచ్చినా మరి నిశ్చేష్టగా మిగిలిపోయినప్పుడు ఏమీ చేయలేని దుఃఖంలో వేదనలో నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు వారి స్వరము నీతో మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది నేను ఎవరిని అనుకుంటున్నావు నేను యహోవాన్ సర్వ శరీరులకు దేవుణ్ణి ఈజ్ థింగ్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ హార్డ్ ఫర్ మీ నాకు ఏదైనా అసాధ్యమైందంటూ ఏముంది ఈ సమస్త సృష్టిని చేసిన వాడు ఆయనే ఈరోజు నిన్ను నన్ను ఇంత భద్రంగా జీవింపచేస్తున్నవాడు ఆయనే కనుక ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏముంది కాదంటే మనం నమ్మలేకపోతున్నాం నమ్ముట నీ వంత అయితే నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యము దేవుని మీద భారం పెట్టి నమ్మలేక స్థితి మన వల్ల అందువల్ల మనం భయపడుతూ ఉంటాం అందుకని దేవుని స్వరము ప్రవక్త అయిన ఇరిమియాను కూడా బలపరుస్తూ ఏమంటుందంటే ఇలాంటి యుద్ధము వచ్చే జరిగే పరిస్థితి ఉంది శత్రువు దాడి చేసే పరిస్థితి ఉంది ఈ భూమి ఎలా కొనుక్కోవాలో నువ్వు భయపడుతున్నావు కదా పిచ్చివాడ నేను ఎవరిని అనుకుంటున్నావు నేను ఎహోవాన్ సర్వ శరీరులకు దేవుణ్ణి నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉండునా ఈ దినం నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా దేవుడు నీకు సంతోష స్వరాన్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళు నా కుమ్మడ సంతోషించు ఉత్సహించు ఎందుకంటే నీ పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చబోతూ ఉన్నానని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు సో దేవుని కోపానికి అసలు కారణం ఏంటి అని కనుక మనం ఆలోచిస్తే ఇర్మియా ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై నుంచి ముప్పై మూడు వచనాలు మీరు గమనిస్తే వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారంట దేవుని మాట వినని వారుగా అన్య దేవతలను పూజించేవారుగా అసలు ఏ మాత్రము జీవము కలిగిన దేవుని కలిగిన వారుగా ఉండటం లేదు దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు వారు వినే స్థితిలో కూడా లేరనమాట మీరు ఆ చూసినట్టయితే బైబిల్ చదివినట్టయితే అక్కడ ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే కనుక మనం చూసినట్టయితే నా కోపము రేపటకు ఇస్రాయేల్ వారిను యూదా వారిను వారి రాజులను వారి ప్రధానులను వారి యాజకులను వారి ప్రవక్తలను యూదా జనులను ఎరుసలేమ నివాసులు చూపిన దుష్ప్రవర్తన అంతటిని బట్టి నా ఎదుటి నుండి వారి వారి దుష్ప్రవర్తనను నేను నివారణ చేయి ఉద్దేశించినట్లు వారి పట్టణం కట్టిన దినం మొదలుకొని ఈ దినం వరకు నాకు కోపం పుట్టించడకు కారణమైంది ఎవరు ఒకళ్ళంటే రాజులా రాజులు అలాగే ఉన్నారు మరి ఎవరు ప్రవక్తలా ప్రవక్తలు అలాగే ఉన్నారు ఇంకెవరు ఈ ప్రధానుల ప్రధాన లీడర్స్ మెయిన్ లీడర్స్ కూడా అలాగే ఉన్నారు ఇంకా మరి యాజకులు ధర్మశాస్త్రం వినిపించే యాజకులు కూడా ఆ స్థితుల్లోనే ఉన్నారు కనుక యువత జనులను ఎరుసలేమ నివాసులు కోపం పుట్టించేటట్టుగా వారి ప్రవర్తన మారిపోయింది అని ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేను పందల కడ లేచి వారికి బోధించినను వారు నా బోధన అంగీకరింపక వారు ఏం చేస్తున్నారంట నా తట్టు ముఖం త్రిప్పు కనుక వీపునే త్రిప్పిది అది దేవుని కోపానికి కారణమైంది కనుక మరియు నా పేరు పెట్టబడిన మందిరము అపవిత్రతకును దానిలో హేయమైన వాటిని వారు పెట్టారు కనుక వారు తమ కుమారులను కుమార్తెలను ఎవరికిస్తున్నారు దేవత అన్య దేవత అయినటువంటి బయళ్ళకు బలిపీఠం కట్టి అక్కడ వారు చేయమని వాళ్ళు వాళ్ళ కుమారులను అగ్నిగుండంలో వారిని వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతిష్ఠిస్తూ ఉన్నారు నేను అలాగ చేయమని నేను వారికి ఆజ్ఞాపించలేదు యూదా వారు పాపంలో పడి ఎవరైనా ఇట్టి హేయ క్రియలు చేయదురన్న మాట నాకు ఎన్నడను నా ప్రజలు ఎంత నమ్మక ద్రోహంగా ఉంటారా నాకు అందని పరిస్థితి బట్ ఈవెన్ దెన్ యహో ఆ దేవుడు నిరంతరము జాలిపడే దేవుడు కరుణించే దేవుడు కనుక ఆయన అంటున్నాడు పరిస్థితులు నాకు చాలా కోపాన్ని కలిగిస్తున్న మాట నిజమే కల్దీలు రావచ్చు 
ఎవరు వచ్చినా కూడా నీకు నేను సాధ్యం చేస్తాను నువ్వు ఎలాంటి హీనాతిహీనమైన పరిస్థితులు ఉన్నా నీకు సుసాధ్యం చేయగలను ఆమెన్ అని చెప్పగలిగిన వాడిని అని ప్రభువారు చెప్తూ వారిని ఏమంటున్నాడు వారిని నిర్భయంగా నివసింపచేస్తాను మళ్ళీ వారు నాకు ప్రజలైందరు నేను వారికి దేవుడు వాట్ ఏ బ్లెస్సింగ్ వీ హ్యావ్ వారు నా ప్రజలై ఉంటారు నేను వారికి దేవుణ్ణి అయి ఉంటాను అంటున్నాడు మరియు వారికి వారి కుమారులకును మేలు చేయుటకే వారు నిత్యము నాకు భయపడినట్లు నేను వారికి ఏక హృదయమును ఏక మార్గమును దయచేయదును దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ అండి దేవుని అనుసరించే హృదయము దేవుడు మన బిడ్డలకి ఇవ్వాలని మనం అందరినూ ప్రార్థన చేయాలి మన జీవితము అపవిత్రతకును అయోగ్యతకును లోకాశలకును పడిపోకుండా ప్రభు నీ వైపు చూడగలిగినటువంటి ఏక హృదయము ఏకాత్మ కలిగిన హృదయాన్ని ఏక మార్గాన్ని నాకు దయచేయం ఇప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సంతోష స్వరము ఆనంద స్వరం ఏమని చెప్తుందంటే నీకు ఏక హృదయం నీ బిడ్డలు నీవు కూడా నన్ను పా అనుసరించినట్లు వెంబడించినట్లు వారికి ఏక హృదయమును ఏక మార్గమును దయచేదను అంతేకాదు వారికి మేలు చేయుట మానకుండినట్లు నిత్యమైన నిబంధన వార్త చేస్తారు దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఫెంటాస్టిక్ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఏమంటున్నాడు హీ ఈజ్ వాంట్ హీ వాంట్స్ డూ సమ్ కవనెంట్ విత్ హీస్ ఓన్ పీపుల్ దట్ దే షుడ్ బి ఆల్ ద టైమ్ బ్లెస్డ్ బై హీస్ షవర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటే మేలుతో నింపుతాను అంటున్నాడు అంతేకాదు వారు మరి వారు ఎన్నడూ విడవకున్నట్లు వారి హృదయములో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వారి హృదయములో నా ఎడల వారికి భయభక్తులు పుట్టిస్తాను ఈరోజు మన హృదయాలు స్థిరంగా దేవుని మీద ఎందుకు ఉంటాం లేదంటే మనం ఎల్లప్పుడూ మన మీద ఆధారపడతాం మన శక్తి మీద ఆధారపడతాం మన నీతి మీద ఆధారపడతాం లేదా మన యొక్క సంఘంలో ఉన్న ఆచారాల మీద ఆధారపడతాం అవి కాదు దేవుడే మన హృదయాన్ని టచ్ చేసి ఈ మార్గము దాటిపోకుండా ఆయన మనల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనుకోండి అప్పుడు ఎంత బాగుంటుంది నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను ప్రభా మరి దుష్ట మార్గంలోనికి వెళ్ళకుండా చెడు పనులు చేయకుండా వినకుండా నన్ను నీ యొక్క మార్గంలో నడిపించు అని ప్రార్థన చేస్తాను కానీ అపోది ఖచ్చితంగా నన్ను తీసుకెళ్తుంది ఆ ప్రాంతానికి కానీ దేవుడు నన్ను కాపాడుతూ ఉంటాడు ఇలాగా ఆయన ఈరోజు ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు చేసిన ప్రామిస్ ఈరోజు నీకు నీ బిడ్డలకు నీ బిడ్డల బిడ్డలకు కూడా దేవుడు చేస్తున్నాడు వారు నా ప్రజలే ఉంటాను నేను వారికి దేవుణ్ణి అయి ఉంటాను వారికి నిత్యము మేలు కలిగినట్లు నేను వారితో మర్చిపోనని ఒక నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాను అంతేకాదు వారి యొక్క వారు మరి నన్ను విడవకుండినట్లు వారి హృదయము ఎందు నా ఎడల భయభక్తులు పుట్టించదను ఇది మన బిడ్డల కొరకు మన బిడ్డలు బిడ్డల కొరకు మనం మోకరించి దేవుణ్ణి అడగాల్సిన అవసరం అంతేకాదు వారికి మేలు చేయటి ఎందు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు వారికి మేలు చేయటి ఎందుకు ఎందు చేయటకు వారి ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను వాళ్ళకి మేలు చేయటంలో నాకు కోపం లేదు కసిలేదు పగలేదు వాళ్ళకి మేలు చేయడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను అంతేకాదు వారిని వారి యొక్క పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణాత్మతోనూ ఈ దేశంలో నిశ్చయముగా వారిని ఆడతాను వారు నా వైపు తిరిగినప్పుడు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో వారిని చాలా బలవంతులుగా ఈ దేశంలో నాటబోతూ ఉన్నాను ఈ ప్రజల మీదకి ఇప్పుడు ఇంతవరకు వచ్చిన కీడు గురించి నువ్వు చెప్పావు ఏంటి క్షామం వస్తుందంటున్నావు తెగులు వస్తుందంటున్నావు చావు వస్తుందంటున్నావు మరి చెరకు వెళ్తారంటున్నావు ఈ నాలుగు ద్వారాలు ఈ నాలుగు విధానాల ద్వారా ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుందన్న సమయంలో కీడు వస్తుందని ప్రకటించిన నీకే ఇప్పుడు ఎలాగ కీడు రప్పించానో ఆ రీతినే వారిని కూర్చున్న చెప్పి నా మేలంతటినీ వారి మీదకి రప్పింపబోతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఒకవేళ గతంలో మన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి కష్టాలు ఉన్నా ప్రభు వారి రోజు తీసివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అంతేకాదు మరి ఆయన ఇంకొక ప్రామిస్ చేస్తున్నారు మాట నెరవేర్చే హో నేను ఎవరిని అనుకుంటున్నారు ఒకటి నేను సర్వ శరీరులకు దేవుడనే హో అని నాకు అసాధ్యమైంది లేదు రెండు మూడవది మాట నెరవేర్చే హోవా దాన్ని స్థిరపరచవాలని నిర్మించి ఏ హోవా ఏ హోవా అను నామము వహించినవాడు నీలాగు సెలవిచ్చున్నాడని ఇర్మియాకు చెప్తా ఉన్నాడు ఈరోజు మన దేవుడు 
మనం మొర పెడితే చెవులు మూసుకునే దేవుడు కాదు కళ్ళు మూసుకునే దేవుడు కాదు నోరు విప్పి మాట్లాడలేని మూగ దేవుడు కూడా కాదు అందుకే ఆయన ఏమిటంటే ముప్పై మూడో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చూసినట్టయితే యహో వాకు రెండోసారి అతనికి ప్రత్యక్షమే ఇలా అసలు మొట్టసారి ఏమో నేను సర్వ శరీరులకు దేవుడు అన్నాడు ఇప్పుడు రెండోసారి ఏమంటున్నాడంటే మరి మాట ఇచ్చి నెరవేర్చి యహోవాను దాన్ని స్థిరపరచువాడను మరియు వాటిని నిర్మించి వాడైన యహోవాను నామం వహించిన వాడే ఇలాగూ సెలవిచ్చున్నాడు ఏమంటున్నాడట నువ్వు నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను దట్ ఈస్ గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్ యు కంటిన్యూ టు ప్రే గాడ్ వితౌట్ సీజింగ్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏ డెఫ్ అండ్ డమ్ గాడ్ నేను నీకు మొర్ర పెడితే నీకు నేను ఉత్తరం ఇస్తాను ఉత్తరం ఇవ్వటమే కాదు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటేంటే నువ్వు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులు నూతనమైన సంగతులు నీకు తెలియజేస్తాను ఈరోజు ప్రభు వారి వాక్యము ప్రభు వారి స్వరము నీతో నాతో మాట్లాడుతూ నువ్వు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టు నీకు ఎలాంటి పరిశ్రమ ఉన్నా నువ్వు గ్రహింపలేని గూఢమైన గొప్ప సంగతులను నేను నీకు తెలియజేస్తాను ఎప్పుడైనా ఆసక్తి కలిగి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభా నేను నీకు మొర పెడుతున్నాను ఈ పరిస్థితి ఏమిటి కెన్ యూ టాక్ టు మీ నాతో మాట్లాడతారా నాకు అర్థం చేస్తారా లేకపోతే ఎవరి చేతన చెప్పిస్తారా వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతారా అని ఎప్పుడైనా అడిగారా మీరు అటువంటి అనుభవం ఉందా మనం అడగాలి అడిగినప్పుడు కొంత ఏదైనా అమ్మాయినా సరే అడగకపోతే ఇవ్వదు అనే సామెత ఉంది అమ్మ కంటే గొప్పవాడు సర్వ శరీరులను సూచించిన దేవుడు మన దేవుడు నిత్యుడైన దేవుడు ఆయన మొర పెట్టమంటున్నాడు గ్రహింపలేని గూఢమైన సంగతులు మన పక్కవాడు కానీ మన దైవ సేవకులు కానీ వాళ్ళు గ్రహింపలేని సంగతులు కూడా నువ్వు మొర పెడితే దేవుడు నీతో మాట్లాడతాను అంటున్నాడు గ్రహించలే వాళ్ళు గ్రహింపలేని గూఢమైన సంగతులు నేను నీకు తెలియజేస్తాను అంటున్నాడు ఇక మూడో విషయం ఏంటంటున్నాడంటే మరి మనం ఆలోచించినట్టయితే ఇస్రాయేల్ అయిన దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే కల్దీలతో యుద్ధము చేసి వారి చెడుతనమును బట్టి నేను ఈ పట్టణమునకు విముకుండైనా నా మహాకోపం చేత హతులై తమ శరీరములు కలేబ్రములతో కల్దీలకు సంతృప్తి కలిగించడకే వారు వచ్చుచుండగా వారు ఎలా అయిపోయారు చచ్చిన వారిలాగా ఉన్నారు నువ్వు బ్రతుకుచుందామన్న మాటే కానీ నువ్వు చచ్చిన వాడితో సమానం అంటాడు కనుక ఈరోజు మనం అందరం బ్రతికినట్టు కనబడుతున్నాం కానీ ఆత్మలో చచ్చిన వారంగా ఉన్నాం కనుక ఆ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మొర పెడితే ప్రభు వారు ఏమంటున్నారంటే నేను తిరిగి వానికి ఆరోగ్యమును స్వస్థతను మరలా రప్పిస్తాను సంతోషం ఎప్పుడు ఉంటుందండి ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్యకరమైన మనసు ఉన్నప్పుడే కనుక ఆయన ఏమంటున్నారంటే చచ్చిన వాళ్ళుగా ఉన్నటువంటి మీకు మళ్ళా తిరిగి ఆరోగ్యమును స్వస్థతను రప్పించున్నాను వారిని స్వస్థపరచుచున్నాను వారికి సత్య సమాధానములను సమృద్ధిగా బయలుపరుస్తాను వారు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారు ఎలా ఉంటారు ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం కలిగిన వారంటే రక్షణ కలిగిన వారు భరోసా కలిగిన వారు దేవుని వలన భరోసా భద్రత కలిగిన వాడు చాలా ధైర్యంగా ఉంటాడండి నీతి మంత్రుడు నిబ్బరంగా ఉండనంటే అర్థం అదే వాడు ఏంటంటే వాడుకున్న గొప్ప ఆశ్రమం దేవుడు దేవుని మీద ఆనుకున్నాడు ఈ లోకం మీద దేని మీద ఆనుకోలేదు కనుక నేను ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఏదో ఒక విధంగా నాకు సహాయం అందిస్తాడు దట్ ఈస్ గ్రేట్ హోప్ ఇన్ గాడ్ కనుక ఈరోజు నీవు నేను వాక్యం వింటున్న మనము దేవునికి మొర పెట్టినప్పుడు గ్రహింపలేని గూఢమైన సంగతులు క్రొత్త సంగతులు తెలియచేయడమే కాదు ఆయన ఏమంటున్నారంటే నువ్వు చచ్చిన వాళ్ళగా ఉన్నావు నీకున్న పరిస్థితులను బట్టి నేను తిరిగి నీకు ఆరోగ్యమును స్వస్థతనిచ్చి నువ్వు రక్షింపబడ్డవాడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటాడంటే మంచి శారీరకమైన మానసికమైన ఆధ్యాత్మికమైన ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు అదే రక్షణ అంటే అర్థం కనుక అటువంటి ఆనందం కలిగిన వారుగా నేను చేసి నువ్వు అక్కడ మునుగుతున్నావేమో ఎముకల నొప్పి చేత కాళ్ళ నొప్పుల చేత నడువు నొప్పి చేత గుండె నొప్పి చేత చూడండి ఎక్కడ చూసినా ప్రతి వారికి గాయములు మరి మొక్కాళ్ళు అయితే నీరసం అయిపోయినాయి చాలామందికి ప్రతి వారి గుండె కురుంగిపోయింది అంటాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు స్వస్థపరచబోతూ ఉన్నాడు నీకు శారీరకమైన స్వస్థే కాదు ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు ఏమైతే కోల్పోతున్నావో తండ్రిలో తండ్రిలో అవన్నీ తిరిగి నీకు ఇస్తానంటున్నాడు కనుక నీకు నూతనమైన ఆరోగ్యాన్ని స్వస్థని ఇస్తాను అంతేకాదు వారికి సత్య సమాధానాలను సమృద్ధిగా వారి జీవితంలో సత్యం ఉంటే ఎంత ఆనందము అంతేకాదు సమాధానము 
మనిషి బ్రతికినందుకు కాదు సమాధానంగా బ్రతకాలని కోరుకుంటాడు కదా చెరలో పంపిన యూదావాన్ని ఇస్రాయల్ వాని నేను తిరిగి రప్పిస్తాను మరలా వారు మొదట ఉండినట్లు ఈ పట్టణంలో వారిని తిరిగి నేను స్థాపిస్తాను దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక తన బిడ్డలు బయటకు వెళ్ళిపోతే దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడండి మళ్ళీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి తన సంఘంలో తన నీడ క్రింద తన సిలువ నీడ క్రింద ఆయన భద్రపరుస్తాడు కనుక మనం తిరగాలి దట్ ఈస్ ఎవర్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ యూ టర్న్ టువర్డ్స్ గాడ్ అండ్ గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ ఎవరిథింగ్ అంతేకాదు మనం ఎప్పుడైతే ఈ దేవుని వైపు తిరుగుతామో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు దేవుని ఎడల వ్యతిరేకంగా చేసిన తిరుగుబాటును దోషములను క్షమిస్తాడు ఈజ్ ఏ ఫర్ గివింగ్ గాడ్ కనుక మనం ఎంత తప్పుడు పనులు చేసా దేవుడు తిరిగి మనకు క్షమాపణ ఇవ్వగలిగిన దేవుడిని అని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు కనుక ఈ దినము ఎంత చక్కటి స్వరం మనకు వినబడతా ఉంది ఆయన మనకి క్షమాపణ ఇస్తానన్నప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మనకి ఏంటండి ఇబ్బంది మనం అందరం తప్పు చేసాము ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోతున్నారని మరి రోమాలో మన అపోస్ట్ అంటే పావులు మాట్లాడతారు నిజమే ఎవరో నీతి మంతులు కాదు ఈ లోకంలో వాక్యం చెప్తున్న నేను కానీ వినుచున్న మీరు కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద దైవ సేవకులు కానీ ఎవ్వరూ నీతి మంతులు కాదు జన్మతః నా తల్లి నన్ను పాపంలోనే గర్భంలో ధరించింది జన్మతః పాపం ఉంది కర్మతహ పాపం ఉంది మనం లోకానుసారంగా జీవిస్తూ మనం అనేక పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాం కనుక మనం ఎన్నడికీ నీతిమంతులం కాదు కానీ ఎప్పుడైతే నేను నీతిమంతుని కాదు పాపిని గ్రహించి దేవుని వైపు తిరిగి అడుగుతామో ఆయన ఏమిటంటే వారి యొక్క తిరుగుబాటు దేవుని వ్యతిరేకం చేసిన తిరుగుబాటును దోషమును క్షమిస్తాను అని ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంతేకాదు భూజనులందరి ఏట ఎక్కడైతే అవమానాన్ని పొందారో ఏ ప్రాంతాల్లో ప్రజల చేత బాధింపబడ్డారో ఎవరైతే వారిని విసిగించారో వారి ఎదుట నేను వారిని ఏం చేస్తానట నాకు ఇష్టమైన పేరుగాను స్తోత్ర కారణముగాను ఘనతాస్పదంగాను చేయను ఎంత ప్రామిస్ అండి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడండి ఆయన మనము నమ్మదగిన వారం కాదు మనం ద్రోహులమే కానీ స్టిల్ హీ వాంట్స్ హీజ్ ఓన్ చిల్డ్రన్ అంటే ఇజ్రాయెల్ కాదండి ఎవరైతే దేవుని ఎంత నమ్మి ఉంచుతారో మనకు బహుశా సున్నతి లేకపోవచ్చు కానీ ప్రభు వారిని నమ్మటమే అనేది ప్రభు వారి అని విశ్వసించి నేను పాపిని నన్ను క్షమించి మన అడిగినప్పుడట భూజనులందరేట నీకు వారు నాకు ఇష్టమైన పేరుగాను ఆయనకి ఇష్టమైన పేరుగాను మరి ఇంకేం చేస్తారట స్తోత్ర కారణముగాను ఘనతాస్పదంగాను చేయదు ఇంత బ్లెస్సింగ్స్ బైబిల్లో ఉంటే మనం బైబిల్నే చదవం బైబిల్లో ఆ నిరీక్షణతో కూడిన వాగ్దానాలని నమ్మాలండి ఆయన అంతేకాదు ఏమంటున్నారు మళ్ళా తిరిగి ఈ చెరపట్టబడిన ఎరుసుల వీధుల్లోనే సంతోష స్వరము ఆనంద శబ్దము పెండ్లి కుమార్ని స్వరము పెండ్లి కుమార్తె స్వరము ఏమంటాయట ఎహో మంచివాడు ఆయన కృప నిరంతరము ఉండును సర్వ సైన్యములకు అధిపతి ఎహోవాను స్థుతించుడి అను పలుకురు వారి స్వరము మనకు వెనుబడును సర్వలోకము తిరిగి దేవుని దగ్గరికి రావాల్సిందే ఈరోజు నేను రాను అన్నా కూడా ప్రభు వారు ఇంకా ఇంకా నా కుమార్ నా కుమార్తె రా అని చేతులు చాపి ఆయన మనం పిలుస్తూ ఉన్నారు ఆయన మనల్ని చా దగ్గరికి తీసుకోవడానికి మన హృదయాన్ని మారుస్తానంటారు మన మార్గాల్ని మారుస్తానంటున్నారు కనుక ఇస్రాయేలు వంశస్థుల గూచియు యోధా వంశస్థుల గూచియు నేను చెప్పిన మంచి మాట నెరవేర్చే దినాలు రాబోతూ ఉన్నాయి ఈరోజు నీకు నాకు కూడా అటువంటి మంచి రోజు ఇవ్వబోతున్నాడు అంతేకాదు మనకు ఒక మంచి పేరు పెట్టబోతా ఉన్నాడు మన పేర్లు ఏమైనా ఎహో మనకి నీతి అని ఎరుషులేమిన పేరు పెట్టబడును ఈరోజు నా నీతి నీవేనమ్మా అని దేవుడు పేరు పెట్టబోతూ ఉన్నాడు కనుక ఎహోవా నీతి అనేటువంటి పేరు మనకి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు సో దిస్ ఆర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ వెన్ వీఆర్ రిపెంట్ ఆర్ టర్న్ టు గాడ్ దేవుని వైపు మనం తిరిగినప్పుడు ఈ యొక్క దీవెలని మనం పొందుకుంటాం కనుక మన జీవితంలో భూమి మీద ఉండగానే ప్రభు వైపు తిరుగుదాం ప్రభు వైపు నమస్కరిద్దాం అంతేకాదు ఆయన స్వరం వినడానికి ఆనంద స్వరం వినడానికి పెళ్లి కుమార్ని శబ్దం వినడానికి మనం దేవుని స్థుతించడానికి సిద్ధపడదాం మరి అంతేకాదు దేవుడు ఏముంటున్నాడంటే మన జీవిత కాలం అంతా మంచి భరోసాగా ఆయన ఉంటానంటున్నాడు నీ దేన స్థితిని చూసి నువ్వు కుంగిపోక్కర్లేదు గాడ్ ఈజ్ గివింగ్ యూ ఏ గుడ్ అష్యూరెన్స్ దాట్ 
హీ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ హీ విల్ గైడ్ యూ హీ విల్ డైరెక్ట్ యూ హీ విల్ లీడ్ యూ ఆయన నడవ నడిపించగలడు అని చేయగలరు కనుక జీవించే కాలం చాలా తక్కువ సోదరుడా ఈ లోకంలో నువ్వు బ్రతికిన కాలం ఎంత జీవించిన కాలం ఎంత అని అనుకుంటే కనుక మనం చాలా సంవత్సరాలు జీవించినట్టు ఉంటుంది కానీ మనం బ్రతికిన మనం బ్రతికిన కాలం చాలా ఉంటుంది ఆ యొక్క ఆయుష్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ నువ్వు జీవించిన కాలం సంతోషంగా ఆనందంగా అందరితో సంతోషంగా జీవించిన కాలం ఎంత అని ఆలోచిస్తే మేబీ ఎవ్వరి బడి హ్యావ్ వెరీ లెస్ పీరియడ్ అయితే దేవుడి దినం నిన్ను నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆనందస్వరం వినిపింపచేస్తాను కనుక మనం దేవుని మీద ఆనందపడదాం దేవుని మీద ఆధారపడదాం దేవునితో అతిశయపడదాం ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు చెప్పగలిగిన వారు వినాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను వాళ్ళు ప్రే ప్రభు ఆ స్తోత్రం తండ్రి ఎలాంటి దినస్థితిలో ఉన్నా ప్రభు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నా తండ్రి నీకు వ్యతిరేకమైన పాపములు చేసినా కూడా మీరు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు అంటే తండ్రి మమ్మలను మా దోషములను క్షమించి మమ్మల్ని మంచి పేరు కలిగిన వారుగా ఘనతకు ఆస్పదంగా ఉంచుతానంటూ ఉన్నారు యహోవా నీతి అనే ఒక కొత్త పేరు మాకు ఇస్తానంటున్నారు ప్రభు నీ పాదములకు వందనములు స్తోత్రములు తండ్రి నిరీక్షణ కలిగిన వారమే నీ వైపు తిరిగి నాయన ఆనంద స్వరాన్ని మేము వినడానికి మా అందరి హృదయాలను మా యొక్క జీవితాలను నీ వాక్యము ద్వారా స్థిరపరచుమని మాకు ఏక హృదయము ఏక మార్గము తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అనుగ్రహించమని విరుచున్న మా ప్రియులను వారి కుటుంబాలను వారి బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని పరీక్ష రిజల్ట్స్లో విజయం పొందిన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి నూతనమైన తరగతులకు వెళుతున్న బిడ్డలకి నైన వారికి కావాల్సిన అడ్మిషన్స్ అనుగ్రహించండి అలాగే ఉద్యోగాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలకు వివాహాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలు వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ఎవరైతే అనారోగ్యంలో నిస్సన్నిధిలో మరు పెడుతున్నారో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో మరు పెడుతున్నారు వారికి సహాయం చేయమని మా యొక్క స్వరమును వినుడు ద్వారా ప్రభు ఎల్లప్పుడూ మీ ఎందు ఆనందించే కృపను మా అందరికి దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మిగిలి వినయముగా బ్రతిమలాడు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ